আসসালামু আলাইকুম এনটিভি এর ইউরোপের সংবাদে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি কাজী আমরিন গত 18 এপ্রিল 18 দলের সমাবেশ কভার করতে গিয়ে নেতা কর্মীদের হাতে চ্যানেল আই ইউরোপের সাংবাদিক এমি হোসেনের অপদস্থ হওয়ার ঘটনায় আনুষ্ঠানিক ভাবে ক্ষমা চেয়েছে ঘটনায় জড়িতরা মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে আনুষ্ঠানিক ভাবে ক্ষমা চায় ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মূলত শাহ এমি অপদস্থ হওয়ার ঘটনায় ব্রিটেনের সকল টেলিভিশন এবং পত্রিকা যুক্তরাজ্য 18 দলের সকল ধরনের অনুষ্ঠান বর্জন করে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত 18 দলের নিউজ কভারেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এরি পরিপ্রেক্ষিতে যারা শাহ এমি হোসেনের সাথে বাগ বিতন্ডার ভিডিও অনলাইনে প্রকাশ করেছে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চায় এবং যুক্তরাজ্য বিএনপি নেতা এম এ মালিক আগামীতে সাংবাদিকদের সাথে কোনো ধরনের অশোভন আচরণ করা হবে না বলে আশ্বাস দেন এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে দলীয়ভাবে তা প্রতিরোধ করা হবে বলে সাংবাদিকদের কথা দেন আনাখাঙ্কিত হবে একটা ভুল হয়ে গেছে ওই জন্য এর লাগে আমরা এপলজি আর ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ ইলার হইতো না এবং আমরা আশা করছি ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে আমরা আশা করি এই ধরনের আর কোন ধরনের ভুল বোঝাবুঝি হবে না এই এই আশা আমি ব্যক্ত করছি এবং আপনারা যারা এটা কষ্ট করেছেন কমিউনিটির সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ চ্যানেলের মালিক পত্রিকার মালিক এবং সাংবাদিক ক্যামেরা সাংবাদিক সবাইকে আমি বলবো যে আমাদের আজকের ভুল বোঝাবুঝির অবসান হোক এবং আমরা সবাই বাই বাই হিসাবে আমরা এখনের পাশে থাকব এবং আমি সবার কাছে আমি মনে করি যে আমি আন্তরিকভাবে আমি এটাই দুঃখ প্রকাশ বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো জাতিসংঘের সদর দপ্তর জেনেভায় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রায় একশোর বেশি দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বাংলাদেশে বিচার বহির্ভূত হত্যা গুম সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন এবং কাজের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়াদি উঠে আসে আমাদের জার্মান প্রতিনিধি রাবিয়া খানের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে আরও বিস্তারিত দেখুন ডেস্ক রিপোর্টে জেনেভাই অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের মানবাধিকার বিষয়ক সম্মেলনে বাংলাদেশের বিচার বহির্ভূত হত্যা গুম এবং সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের পাশাপাশি উঠে আসে সারা বিশ্বে তোলপাড় সৃষ্টি করা সাভার ট্র্যাজেডির কথা এছাড়াও বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের কাছে প্রশ্ন তোলা হয় রাজনৈতিক সহিংসতা নিয়েও যার মাধ্যমে সৃষ্ট মানুষের দুর্ভোগের কথা তুলে ধরা হয় সম্মেলনে তবে সম্মেলন চলাকালীন সময়ে জাতিসংঘের সদর দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভ করে বেশ কয়েকটি বাঙালি সংগঠন এবং আমরা বলেছি তুমি ব্যর্থ তোমার নাগরিকের পাশে দাঁড়াতে তুমি সময় মতো আসতে পারোনি এ রাষ্ট্র আমরা দেখতে চাইনি এ রাষ্ট্র আমাদের রাষ্ট্র নয় আমাদের রাষ্ট্র উনিশশো একাত্তরের রাষ্ট্র আমাদের রাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধের রাষ্ট্র তবে সম্মেলনে বৃষ্টির বেশি প্রভাবশালী দেশ বাংলাদেশে বর্তমান মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে কঠোর সমালোচনা করেন তবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি বলেন বেশিরভাগ দেশই বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং অন্যান্য সূচকগুলোর বিষয়ে ইতিবাচক সমালোচনা করেছেন আর যেসব বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে কঠোর সমালোচনা করা হচ্ছে সরকার তা আইনি ও প্রশাসনিকভাবে সমাধান করবে বলে জানান মন্ত্রী কয়েকটি সমালোচনাও করেছেন এবং সেক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় তারা উল্লেখ করেছেন আমরা তার মধ্যে যেগুলো আমাদের জন্য মনে করেছি যে এইগুলো নিয়ে আমাদের আরও করার আছে কারণ সব কিছু তো বিশেষ করে মানবাধিকারের ক্ষেত্রে এমনকি একেবারে উন্নত দেশও সব কিছু অর্জন করে ফেলতে পারে না তবে বাংলাদেশ থেকে আগত মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল এবং ডক্টর মিজানুর রহমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এনজিও প্রতিনিধিদের প্রশ্নের জবাবে বলেন বাংলাদেশে বর্তমানে কিছুটা ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘন হলেও পূর্বের চেয়ে মানবাধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ অনেক বেশি এগিয়েছে দু হাজার বারো সালে জুনে অনুষ্ঠিত হওয়া ব্রিটেনের বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বড় সংগঠন বিসিএ নির্বাচনে গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে অভিযোগ এনেছে বিজিত প্যানেল মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের রিজেন্ট লেগ ব্যাঙ্ক মিটিং হলে আয়োজিত এক গালা ডিনার অনুষ্ঠানে কেন তারা নির্বাচন বর্জ্য করেছে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা দেন আগতদের এ সময় তারা বলে নির্বাচনকালীন সময়ে তারা নির্বাচনের ভোটার লিস্ট এবং নির্বাচন কমিশনের উপর অনাস্থা ছিল বলেই তারা এই নির্বাচন বর্জন করে উর্মি মাজার ও বুলবুল হাসানের পরিচালনায় এই গালা ডিনার অনুষ্ঠানে বিসিএ নির্বাচনে বিজিত প্যানেলের পক্ষ হতে বক্তব্য রাখেন আবুল কালাম আজাদ ছোটন শাহিনুর খান এলাইস মিয়া মতিন এবং ইয়াফর আলী এ সময় তারা রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের এত বড় সংগঠনকে নিয়ে এ ধরনের নির্বাচন নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে বলেন ব্রিটেনে বাঙালি অস্তিত্ব রক্ষার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা প্রয়োজন এবং কারি শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সরকারের কাছে তুলে ধরতে অবশ্যই একটি শক্তিশালী কমিটি প্রয়োজন যারা রেস্টুরেন্ট ব্যবসাকে আরও প্রসার করবে এবং প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে পাঁচশো সাতত্রিশ জন মেম্বার বাদ দিয়ে আমি সামনে ইলেকশনে যাই এর লাগি আমার সব মেম্বার অফলে ডাকি আজকে এক্সপ্লেন করি আর দ্য ভেরি রিজন আমরা কি তার লাগি ইলেকশনে গেছি না উইথ ফুল এক্সপ্লেনেশন 
সাভার ট্র্যাজেডিকে সরকার অন্য খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করে সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নর্থ ইস্ট শাখা মঙ্গলবার সান্টারল্যান্ডে বাংলাদেশি কমিউনিটি সেন্টারে এই প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয় আমাদের প্রতিনিধি সৈয়দ মাহফুজ আহমেদ জানান শাহান আহমেদ চৌধুরী ও মোসাদ্দেক আহমেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাহবুবুল আলম চৌধুরী এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত সৈয়দ আলী আহমেদ এ সময় বক্তারা বলেন সাভারের ঘটনা ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা হলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কঠোর কর্মসূচির মাধ্যমে তা প্রতিহত করবে এ সময় সাভারের ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে শাস্তির আওতায় আনার জোর দাবি জানান এ সময় তারা আরও অভিযোগ করেন সরকার সাভারের ভবন ধসে উদ্ধার কাজে গড়িমসি করছে এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ মোসাহেদ সাইয়েদ আতাউর রহমান সাইয়েদ খালেদ মিয়া অলিদ সাইয়েদ হুমায়ুন আহমেদ মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান প্রমুখ বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইলিয়াস আলীকে ফিরিয়ে দেওয়া আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের মুক্তি সহ বিরোধী দলের সকল নেতা কর্মীদের মুক্তির দাবিতে সভা করেছে নরফোক ও নরউইচ বিএনপি মঙ্গলবার নরউইচের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে এই সভার আয়োজন করা হয় সংগঠনের সভাপতি মনুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জুনেদুর রশিদ চৌধুরী এবং সহ সাধারণ সম্পাদক মির জসিম উদ্দিন জিলানের যৌথ পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এম এ মালিক সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য আখতার হোসেন বিএনপি নেতা প্রফেসর ফরিদ উদ্দিন প্রমুখ ইমান বাঁচাও দেশ বাঁচাও স্লোগানের মাধ্যমে ধর্ম অবমাননাকারীদের শাস্তির দাবিতে সভা করেছে সম্মিলিত উলামা মুসলিম পরিষদ নর্থ ওয়েস্ট রবিবার ওল্ডহামে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহ্বায়ক মৌলানা শেখ ইয়াইয়া মৌলানা আব্দুল কাইয়ুম কামালি ও মৌলানা সাদিকুর রহমানের পরিচালনায় সভায় নর্থ ওয়েস্টের বিভিন্ন শহরের উলামা মাসায়েক এই সভায় অংশ নেন এ সময় বক্তারা বলেন ইসলাম ধর্মের উপর আঘাত হেনে অতীতে কেউ অতীতেও কেউ টিকে থাকতে পারেনি এখনও পারবে না এ সময় তারা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এনে ব্লক কিংবা অন্যান্য মাধ্যমে যারা অপপ্রচার করছে তাদের শাস্তির দাবি জানান এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন মৌলানা লোকমান ফারুকি হাফিজ মৌলানা আকসির মিয়া মৌলানা কমর উদ্দিন মৌলানা আব্দুল বাসিদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল যুক্তরাজ্যের মিল্টন কিংস শাখার উদ্যোগে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ সকল বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তি জননেতা ইলিয়াস আলীকে অবিলম্বে উদ্ধারের দাবিতে সমাবেশ আয়োজন করেছে সোমবার যুক্তরাজ্যের মিল্টন কিংসের একটি রেস্টুরেন্টে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের সভাপতি আব্দুল ওদিত সাহিলের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক তৈয়বুর রহমান ও সাংগঠনিক জামালুদ্দিন যোগ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিবাদ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মিয়া মনিরুল আলম প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাবেক ছাত্রদল নেতা ব্যারিস্টার এম এ সালাম এ সময় বক্তারা বলেন বর্তমান সরকার বিরোধী দলকে দমন করতে স্বৈরাচারী আচরণ করছে যা দেশের গণতন্ত্র চর্চায় বড় ধরনের হুমকি বলে উল্লেখ করেন এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন শায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুস শাহ আখতার হোসেন টুটুল এম এ রোফ খসরুজ্জামান খসরু প্রমুখ যুক্তরাজ্য সফররত হবিগঞ্জ এক্সপ্রেসের সম্পাদক ও হবিগঞ্জ জেলা প্রেস ক্লাব সভাপতি মোহাম্মদ ফজলুর রহমানের সাথে মত বিনিময় সভা করেছে বাংলা প্রেস ক্লাব বার্মিংহ্যাম আমাদের মিডল্যান্ডস ব্যুরোর প্রধান ফারসু আহমেদ চৌধুরী জানান সোমবার স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টের হলরুমে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি বাংলা ভয়েস সম্পাদক মোহাম্মদ মারুফ সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক এম হাসান খোকন স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি কায়সারুল ইসলাম সুমন শুরুতে অতিথিদের ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করেন ফার্সু আহমেদ চৌধুরী রায়হান তালুকদার ও মিহির মোহন এ সময় বক্তারা বলেন দেশের নানান ঘটনাগুলো প্রবাসীদের কাছেও তুলে ধরতে এবং বিদেশের মাটিতে কমিউনিটির বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরতে এখানকার সাংবাদিকরা কাজ করে যাচ্ছে এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন নাসির আহমেদ শ্যামল আশরাফুল ওয়াহিদুল দুলাল মিহির মোহন রায়হান তালুকদার প্রমুখ এই ছিল আমাদের হাতে আজকের ইউরোপের সংবাদ নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে এসে থাকছে আমাদের নিয়মিত আয়োজন প্রতিদিনের সিলেট এরপর দেখবেন প্রতিদিনের সিলেট